பேச ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு மெசேஜ் நண்பர் யோகிஷ்நாட்டர் இருந்து சார் பார்த்து செய்யுங்க என் பே மணி எட்டாயிருச்சுன்னு இப்படி போகுது நிலமை பார்த்து செய்வோங்கிறதுக்கு பல அர்த்தம் இருக்குது நானும் திருச்சியை சேர்ந்தவன் தான் அது கொஞ்சம் கூட பயமே இல்லை பாருங்கள் வந்துட்டு என்ன பண்ணாலும் திரும்ப நீ தான் திருச்சியிலேருந்து வந்த ஒருத்தனை வந்து புஸ்தகம் வெளியிடணும்னு சொல்லி அப்புறம் இந்த ஒரு ரெண்டு வாரமாகவே ஃபேஸ்புக்கில் ஒரே ட்ரெண்டிங் பெருந்தேவி பெருந்தேவி திருச்சியில் நடந்த வன்முறை சம்பவங்கள் அப்படிலாம் வந்துட்டு அது வந்து பார்த்தோன்னா இங்கே ஒரு எப்படியும் ஒரு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் பேர் இருப்பாங்கன்னு நினச்சிட்டு வந்தேன் ஒரு பெரிய ஈவெண்டாக ஆயிடுச்சேன்ட்டு ஃபேஸ்புக் ரியாலிட்டிக்கும் நிஜ வாழ்க்கைக்கும் உள்ள வித்தியாசம் நன்கறிந்த முகமறிந்த நண்பர்களுடைய ஒரு சந்திப்பாக இந்த கூட்டம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது பெருந்தேவியினுடைய ஃபேக் ஐடியான ஸ்ரீவல்லியினுடைய இந்த கவிதைகளை பற்றி பேசுவதற்கு முன்பாக இந்த கவிதைகள் தொடர்பாக இதற்கு முன்னால் பேசிய அருமை நண்பர் பெருமாள் முருகன் அவர்களும் கரிகாலன் அவர்களும் மிக ஆழமான பல கருத்துக்களை எடுத்து முன்வைத்தார்கள் முக்கியமாக அவர் சங்க மரபினுடைய ஒரு தொடர்ச்சியாக இன்றைக்கு பெருந்தேவி எப்படி திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதை பற்றி எல்லாம் எடுத்து சொன்னார்கள் ஔவையார் வெள்ளி வீதியார் வரிசையில் பெருந்தேவியும் இன்று சேர்ந்து விடுவார் என்று நன்றாக தெரிகிறது அவர் இந்த கூட்டத்தினுடைய அபாயத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ளாமலேயே இங்கே வந்து அமர்ந்திருக்கிறார் இங்கே பெருமாள் முருகன் பேசுகிற போது ஒரு அற்புதமான விஷயத்தை சொன்னார் ஒரு கவிஞனை ஏதாவது ரெண்டு வரிகளில் சிலுவையில் அறிந்து விடுவார்கள் என்று வாழ்க்கை முழுக்க அந்த இரண்டு வரியை விட்டு அவனால் வெளியே வர முடியாது அவன் அதற்கு பிறகு என்ன செய்தாலும் சரி அதே போல் இன்றைய கூட்டத்தின் மூலமாக பெருந்தேவி ஒரு சங்ககால கரிய கவிக்கராக அறியப்படக்கூடிய ஒரு அபாயம் ஏற்பட்டிருக்கிறது இதை போக்க வேண்டியது அவருடைய கடமை அவர் ஸ்ரீவல்லியிடம் இருந்து பெருந்தேவியிடம் வந்து விடுவது நல்லது என்பதை இங்கே நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் இந்த கவிதைகள் இந்த தொகுப்பில் இருக்கக்கூடிய கவிதைகள் முகநூலில் வெளிவந்த போதே அதை மிகுந்த மனக்கிளர்ச்சியுடன் நான் தினமும் வாசித்து கொண்டிருந்தேன் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் அப்படியெல்லாம் தொடர்ச்சியாக ஒரு கவிஞருடைய கவிதைகளை வாசிக்கக்கூடிய அனுபவம் என்பது தமிழில் மிகவும் அரிது என்று சொல்லலாம் அப்படி பார்க்கிற போது இந்த ஒரு மூன்று நான்கு மாதங்களாக அவர் எழுதி வந்திருக்கக்கூடிய அந்த கவிதைகள் தினமும் போய் அவருடைய டைம் லைனில் பார்ப்பேன் இன்று ஏதாவது ஒரு புதிய கவிதையை எழுதியிருக்கிறாரா என்று பெரும்பாலும் அந்த கவிதைகள் ஏமாற்றியதில்லை அது ஏதாவது ஒரு புத்துணர்ச்சியை மனதிற்கு கொடுத்திருக்கின்றன அது எத்தகைய உணர்வு அது அவர் எழுதினாலும் சரி அதனுடைய சொல்லாக்கம் வெளிப்பாட்டு முறை இதெல்லாம் சேர்ந்து ஏதோ ஒரு ஒரு கவிதை சார்ந்து ஒரு உணர்வு சார்ந்து ஒரு மொழி சார்ந்து ஒரு புத்துணர்ச்சியை அந்த கவிதைகள் தொடர்ந்து அளிப்பதை நான் கவனித்தேன் எனக்கு தெரிந்து தமிழில் நான் வாசிக்கிற கவிஞர்கள் முதன்மையாக எனக்கு பிடித்த நிறைய கவிஞர்கள் இருக்கிறார்கள் அதில் நான் முதன்மையாக அப்படி அடிக்கடி ஒரு புத்துணர்ச்சியை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய கவிஞராக தேவதச்சன் தான் இருந்திருக்கிறார் அதற்கு பிறகு நான் இப்பொழுது பெருந்தேவியினுடைய கவிதைகளில் அந்த பண்பை நான் பார்க்கிறேன் அது ஒரு பல அபூர்வமான தருணங்களை அவர் தன்னுடைய கவிதையில் தொடர்ந்து அழித்து கொண்டே இருந்திருக்கிறார் ஒரு கவிஞர் அப்படிப்பட்ட ஒரு மனநிலையை ஒரு மொழியை தக்க வைத்துக் கொள்வது என்பது அவ்வளவு எளிது அல்ல அப்படி பார்க்கிற போது எங்களுடைய சமகாலத்தை சேர்ந்த மிக முக்கியமான ஒரு கவிஞரை பற்றி பேசுவதற்காக கிடைத்த இந்த வாய்ப்பிற்காக நான் உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஏனென்றால் எனக்கோ அல்லது இசைக்கோ பெருமாள் முருகனுக்கோ கரிகாலனுக்கோ எங்கள் சமகால கவிஞர்களை பற்றி பேசுவதில் எங்களுக்கு மிகுந்த விருப்பம் உண்டு நாங்கள் நிறைய கவிஞர்களை பற்றி எங்களுடைய காலத்தில் எழுதுகிறவர்கள் மட்டுமல்ல எங்களுக்கு பின்னால் ஒரு தலைமுறை கவிஞர்கள் எழுத வந்து விட்டார்கள் அவர்களை பற்றி பேசுவதில் கூட மிகுந்த ஒரு ஈடுபாடு எங்களுக்கு உண்டு தமிழில் தொடர்ந்து தெய்வங்களை உற்பத்தி செய்வதில் எங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை தமிழ் கவிதையை பற்றிய பேச்சுக்கள் எங்கே தொடங்கினாலும் ஒன்று அது பிரமிலோடு நின்று விடுகிறது அல்லது நகுலனோடு நின்று விடுகிறது அல்லது தான்மானாமோடு நின்று விடுகிறது காலம் எங்கோ உறைந்து போய்விடுகிறது அது அப்படி அல்ல நான் இதை மிகுந்த தன்னடக்கத்துடன் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் பிரமிலையும் நகுலனையும் 
ஆத்மா நாமையும் தாண்டி கடந்த பதினைந்து இருபது கருடங்கு வருடங்களில் பல கவிஞர்கள் இங்கு வேலை செய்திருக்கிறார்கள் மிகப்பெரிய பங்களிப்புகளை செய்திருக்கிறார்கள் ஆனால் பெருமாள் முருகன் பேசுகிற போது ஒன்று சொன்னார் ஒவ்வொரு கவிஞனையும் நாம் ஒன்று ரெண்டு வரிகளுக்குள் அடைத்து விடுகிறோம் என்று அதற்கு காரணம் அந்த வரிகள் சிறந்தவை என்பதால் அல்ல யாரும் அந்த கவிஞர்களை தொடர்ந்து வாசிப்பதில்லை என்பதால் தான் நம்முடைய சமகாலத்தினுடைய கவிஞர்களை பற்றி நாம் பேசுவதில் நமக்கு ஒரு மனத்தடை இருக்கிறது ஒரு அக்கறையின்மை இருக்கிறது அதெல்லாம் பார்க்கிற போது தான் நம்முடைய முன்னோடிகள் என்று நாம் நான் இங்கே குறிப்பிட்ட எல்லா பெயர்களையும் நானும் தோளில் தூக்கி சுமந்திருக்கிறேன் அவர்களுக்கான சிலைகளை வடிவமைத்தவர்களில் நானும் ஒருவன் ஆனால் இப்பொழுது கசப்பாக இருக்கிறது இந்த சிலைகளுக்கு அப்பால் எதுவுமே இங்கு நடக்கவில்லையா எவ்வளவு வேலைகள் தமிழில் நடந்திருக்கிறது எத்தனை விதமான ஒரு க அதாவது தமிழில் கவிதை போக்குகள் அவ்வளவு தீவிரமாக மாறி வந்திருக்கிற அளவிற்கு வேறு எந்த இலக்கிய வடிவங்களும் மாறி இருக்கிறது என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் அவ்வளவு தூரம் ஒவ்வொரு பத்தாண்டிலும் நவீன தமிழ் கவிதை முற்றிலுமாக மாறிக்கொண்டே இருந்திருக்கிறது ஆனால் நம்முடைய வாசிப்பு அல்லது விமர்சனங்கள் என்பது எங்கோ யாரோ ஒரு சிலரோடு நின்று விடுகிறது சமகாலத்தை நாம் வாசிப்பதிலோ அல்லது அதை நாம் கொண்டாடுவதிலோ எந்த தவறும் இல்லை என்று நினைக்கிறேன் முகநூலில் என்னுடைய கவிதைகளை நான் பிரசுரிக்கிற பல சமயத்தில் அதை நான் பிரசுரித்த ஒரு இரண்டு மணி நேரத்தில் மூன்று மணி நேரத்தில் அல்லது ஒரு மணி நேரத்தில் எல்லாம் நம்முடைய லக்ஷ்மி இங்கே அம்பை வந்திருக்கிறார் அதை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்து அதை எனக்கு அனுப்புவார் அதை அவருடைய டைம் லைனில் பிரசுரிப்பார் அதற்கு பின்னால் ஒரு அங்கீகாரம் இருக்கிறது இந்த கவிதைகள் என்பவை உண்மையில் இதைவிட தாண்டி வாசிக்கப்பட வேண்டியவை என்கிற ஒரு உணர்வை அவர் எனக்கு கொடுத்து கொண்டே இருந்திருக்கிறார் அது கொடுத்த பலத்தில் நான் இன்னும் ஏராளமான கவிதைகளை எழுதியிருக்கிறேன் இதை நான் இங்கே குறிப்பிடுவதற்கு காரணம் அவர் இங்கே இருக்கிறார் என்பதற்காக அல்ல இத்தகைய வலிமையை நாம் ஒவ்வொருவருமே எல்லோருக்கும் கொடுக்க முடியும் உயிரோடு இருக்கக்கூடிய கவிஞர்கள் தொடர்ந்து வேலை செய்யக்கூடிய கவிஞர்கள் அவர்களுக்கான வாசிப்பையும் அங்கீகாரத்தையும் நாம் கொடுக்காவிட்டால் அவர் எங்கோ மனம் சுருங்கி போய்விடுவார்கள் நம்மை சுற்றி எதுவுமே இல்லை என்கிற ஒரு உணர்வை அவர்கள் அடைந்து விடுவார்கள் எங்கிருந்து கிடைக்கும் இந்த சமூகத்திலிருந்து நமக்கு அந்த அங்கீகாரங்கள் கிடைக்குமா அல்லது இந்த இவ்வளவு பெரிய ஜனத்திலிருந்து நமக்கு கிடைக்குமா இந்த கலாச்சாரத்திலிருந்து நமக்கு கிடைக்குமா நமக்கு நாமே நம்மை போன்ற பரஸ்பரம் எழுதி வாசித்து இந்த உலகத்தை பகிர்ந்து கொள்கிறவர்கள் தான் இந்த அங்கீகாரங்களை கொடுத்து கொள்ள முடியும் எனக்கு கூட பிறந்தே விடம் நான் சண்டை போட்டிருக்கிறேன் ஒரு புத்தக கண்காட்சியில் வைத்து ஆத்மானமிற்கு அப்புறம் நீங்கள் தமிழ் கவிதையை பார்க்க மறுக்கிறீர்கள் என்று அது வந்து ஒரு முழுமையான உண்மையாக இல்லாமல் இருக்கலாம் நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு குற்றச்சாட்டு ஆனால் எனக்கு அந்த வருத்தம் பெருந்தே விடம் இருந்தது இல்லை ஆத்மானமை விட மிக முக்கியமான கவிஞர்கள் தமிழில் இருக்கிறார்கள் இப்பொழுதும் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நான் ஆதாரபூர்வமாக எந்த சபையிலும் நான் வாதிட தயாராக இருக்கிறேன் காலம் அவர்களுக்கு ஒரு சிறிய அவகாசத்தை கொடுத்தது அந்த அவகாசத்திற்குள் அவர்கள் சில முக்கியமான வேலைகளை செய்திருக்கிறார்கள் அதற்கு பின்னும் தமிழும் தமிழ் கவிதையும் மிகப்பெரிய ஒரு களத்தில் விரிந்து கொண்டே இருக்கிறது சரி இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இதெல்லாம் ஒரு இலக்கியம் சார்ந்த ஒரு அரசியல் பெருந்தேவியினுடைய இந்த கவிதைகள் நிச்சயமாக ஒரு மிகப்பெரிய அளவிற்கு வாசித்து கொண்டாடப்பட வேண்டிய கவிதைகள் என்பதில் எனக்கு மாற்று கருத்து இல்லை ஏனென்றால் அந்த கவிதைகளை நாம் படிக்கிற முதல் கணத்திலேயே அவை நெருப்பை போல நம்முடைய மனதை பற்றி கொள்கின்றன எங்கோ ஊடுருவுகின்றன ஒரு வெளிச்சத்தை போல நம்முடைய மனதை அவை ஊடுருவுகின்றன அப்படி பார்க்கிற போது அவருடைய பல கவிதைகளுக்குள்ளாக எங்கோ தமிழ் கவிதை அதனுடைய பல தேய் வழக்குகளிலிருந்து விடுபட்டு தன்னை புதுப்பித்துக் கொள்கிறது என்கிற ஒரு உணர்வு எனக்கு மேலிடுகிறது இந்த காலகட்டத்தில் நான் அவரிடம் தொடர்ந்து உரையாடி கொண்டே இருந்திருக்கிறேன் முக்கியமாக ஒரு கவிஞருடைய உலகத்தை நாம் வகைப்படுத்துவது என்பது அவருக்கு செய்யக்கூடிய நியாயமாக இருக்காது இவருடைய உலகம் இதுதான் அல்லது இவர் இதைத்தான் சொல்ல வருகிறார் இதைத்தான் அவருடைய கவிதைகள் மையமாக கொண்டிருக்கின்றன என்றெல்லாம் ஒரு ஒரு பத்தாம் பொதுவான பார்வையை உருவாக்குவது என்பது நமக்கு வழக்கமாகிவிட்டது ஆனால் அதை அப்படி பார்க்க முடியுமா ஒரு தொகுப்புக்குள் பல குரல்கள் பல கவிஞர்கள் இருப்பார்கள் ஸ்ரீவல்லி பெருந்தேவி என்று மாறி மாறி நடக்கக்கூடிய மாறாட்டம் வந்து மட்டுமல்ல அது அதை தாண்டியும் பல தோற்றங்கள் அல்லது பல வெளிப்பாடுகள் அதற்குள் இருக்கின்றன ஒரு கவிதைக்குள் கூட முரண்பட்ட இரண்டு ஆளுமைகளை நாம் பார்க்க முடியும் ஒரே கவிதைக்குள் வேறு வேறு நபர்கள் தோன்றுவதை நாம் பார்க்க முடியும் இதுதான் 
இன்றைக்கு நாம் கவிதை குறித்து நாம் எப்பொழுதும் இயக்கக்கூடிய ஒரு அம்சமாக இருக்கிறது பொதுவாக நான் பெருந்தேவியினுடைய இந்த கவிதைகளுடைய முக்கியத்துவத்தை நான் எப்படி பார்க்கிறேன் என்று சொன்னால் கிட்டத்தட்ட தமிழ் கவிதை என்பது தன்னுடைய செய்யுள் மரபிலிருந்து சங்க மரபிலிருந்து பக்தி மரபிலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தன்னை விடுவித்து கொண்டு அது ஒரு யதார்த்தவாதத்தினுடைய அல்லது கிட்டத்தட்ட அது ஒரு உரைநடையினுடைய மிக அருகாமைக்கே வந்துவிட்டது இது உலகம் முழுக்க நடந்திருக்கிறது தமிழில் மட்டுமல்ல ஏனென்றால் கவிதையினுடைய அத்தனை விதமான அணிகலன்களையும் நாம் உதர வேண்டும் என்கிற ஒரு தொடங்கிய இயக்கம் என்பது இன்றைக்கு நாம் ஒரு சுவரட்டி வாசகத்தை வைத்து கொண்டு ஒரு கவிதை எழுதுகிறோம் ஒரு விளம்பரத்தை வைத்து கொண்டு ஒரு கவிதை எழுதுகிறோம் ஒரு அரசியல் முழக்கத்தை வைத்து கொண்டு ஒரு கவிதை எழுதுகிறோம் கவிதைக்கென்று விசேஷமான ஒரு அணிகலன்கள் ஏதுமில்லை என்று நாம் நம்பி ஒரு ஐம்பது வருடங்கள் வேலை செய்திருக்கிறோம் அதன் மூலமாக தமிழ் கவிதையினுடைய பரப்பு எவ்வளவோ விரிந்திருக்கிறது ஆனால் அதை முழுக்க முழுக்க ஒரு பெரிய விடுதலை என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் நம்முடைய சங்க மரபினுடைய தமிழ் மரபினுடைய மிகவும் ஒரு சாராம்சமான அழகியல் மிகுந்த சில அம்சங்களை நாம் இழந்திருக்கிறோம் என்பதும் உண்மை அது நாம் ஒரு பெரிய இழப்பு நாம் இந்த முனையிலிருந்து இன்னொரு முனைக்கு நாம் சென்றதன் விளைவாக நாம் மகத்தான பல விஷயங்களை நம்ம அது மரபு கொடுத்த விஷயங்களை நாம் உதறி இருக்கிறோம் எங்கோ நாம் ஒரு அறுபட்ட தலைமுறையாக நாம் மாறிவிட்டோம் என்பதுதான் உண்மை ஆனால் பெருந்தேவி தன்னுடைய கவிதைகளின் மூலமாக அந்த அறுபட்ட கண்ணிகளை இணைக்க முயற்சிக்கிறார் ஒரு நவீன பிரஜையுள்ள ஒரு கவிஞர் ஒரு சமகால மொழிநடை கொண்ட ஒரு கவிஞர் ஒரு பிரஜை கொண்ட ஒரு கவிஞர் அவர் கடந்த காலத்தினுடைய கடந்த கடந்த காலத்தினுடையது என்று நம்பப்படுகிற உணர்வுகளிலிருந்தும் சொல்முறைகளிலிருந்தும் தன்னுடைய நவீன கவிதையை அவர் வார்க்க முயற்சிக்கிறார் உண்மையிலேயே அவர் ஒரு பெரிய இணைப்பு கண்ணியாக செயல்படுகிறார் என்பதுதான் உண்மை அது தமிழ் கவிதைக்கு அவர் செய்யக்கூடிய ஒரு வரலாற்று பணி என்று நான் நினைக்கிறேன் அதற்காக அவருக்கு நான் முதல் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இங்கே பேசுகிற போது நண்பர் பெருமாள் முருகன் அவர்கள் ஒரு விஷயத்தை சொன்னார் பிரிவு துயர் என்பது இந்த கவிதைகளுக்குள் ஆழமாக இருக்கிறது என்று நண்பர் கரிகாலன் கூட அதை சுட்டி காட்டினார் என்று நினைக்கிறேன் பிரிவு துயர் என்பது இந்த காலத்தில் எப்படி சாத்தியம் என்கிற ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வியை பெருமாள் முருகன் எழுப்பினார் உண்மையிலேயே நாம் யாராவது யாரையாவது நாம் பிரிந்திருக்கிறோமா எல்லோரும் எல்லோருக்கும் எப்பொழுதும் பேசக்கூடியவர்களாக அக்சஸ் செய்யக்கூடியவர்களாக எங்கே இருக்கிறார்கள் என்று தெரிந்து கொள்ளக்கூடியவர்களாக என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று தெரிந்து கொள்ள தெரிந்து கொள்ளக்கூடியவர்களாக நம் கண் பார்வையிலிருந்து மறைகிறவர்கள் என்று நம்முடைய உலகத்தை சேர்ந்தவர்கள் யாருமே இல்லை அந்த காலத்திலெல்லாம் நம்முடைய சங்கப்படல் இருக்கிற காலத்திலெல்லாம் ஒரு தலைவன் தலைவியை பிரிந்து ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டர் அல்லது ஐம்பது மைல் அல்லது ஒரு நூறு மைல் தொலைவுக்கு சென்று விட்டாலே அவன் வேறொரு உலகத்திற்கு சென்று விட்டது போன்றுதான் எந்த விதமான தொடர்பும் கிடையாது எதையும் தெரிந்து கொள்ள முடியாது இருக்கிறார்களா இல்லையா என்பதை உறுதிப்படுத்தி கொள்ள முடியாது இப்படியான பல பிரச்சனைகள் இதற்குள் இருக்கின்றன ஆனால் இன்றைக்கு அப்படி ஒரு பிரிவு இல்லையே அப்படி என்றால் இந்த துயரத்தை எப்படி நாம் புரிந்து கொள்வது இது பெருமாள் முருகன் எழுப்பிய ஒரு கேள்வி அல்லது நான் அப்படி அதை புரிந்து கொண்டேன் அதை ஒரு கேள்வியாக எழுப்பினார் என்று இங்கு பிரிவுகள் கிடையாது ஆனால் உறவுகளுக்குள் ஆயிரக்கணக்கான முறிவுகள் இருக்கின்றன மிக நுண்ணிய முறிவுகள் கண்ணுக்கு தெரியாத முறிவுகள் ஒருவருடன் இருந்து கொண்டிருக்கிற போதே அவருடன் இல்லாமல் போவது ஒருவருடன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற போதே அவர் நம்மிடமிருந்து மறைந்து விடுவது பௌதிக ரீதியாக ஒருவர் நம்மோடு இருப்பார் அவருடன் நாம் உரையாடி கொண்டிருப்போம் உறவாடி கொண்டிருப்போம் ஆனால் நாமும் அவரும் தொடர்பற்றவர்களாக மாறிவிடுவோம் அல்லது ஒரு தெருவில் வசிப்போம் ஒரு ஊரில் வசிப்போம் ஒரு அலுவலகத்தில் வேலை செய்வோம் சமூக வலைத்தளங்களில் தொடர்பு கொள்வோம் ஆனால் எங்கோ மனோ ரீதியாக ஒரு கசப்பு ஒரு விடுபடுதல் ஒரு அறுபட்டு போகிற ஒன்று நிகழ்ந்து விடுகிறது அதற்கு பிறகும் நாம் இருந்து கொண்டுதான் இருப்போம் இது உருவாக்குகிற தனிமை உணர்ச்சி என்பது மிகவும் கொடூரமானது இது உருவாக்குகிற புறக்கணிப்பு உணர்ச்சி என்பது அது இந்த நூற்றாண்டிற்கு மட்டுமே ஒரு உரியது ஒருவர் இருந்தும் இல்லாமல் இருப்பது என்பது ஒருவர் இருந்தும் இல்லாமல் போவது என்பது அப்படி பார்க்கிற போது இதற்குள் இருக்கக்கூடிய பிரிவாற்றாமை என்பது ஒரு மனிதர்கள் இல்லாமல் போவது அல்ல மாறாக நாம் தொடர்ந்து மனிதர்களை இழந்து கொண்டே இருக்கிறோம் முற்றாக அல்ல ஒவ்வொரு தருணத்திலும் இழந்து கொண்டே இருக்கிறோம் அதனால் தான் பெருந்தேவியினுடைய இந்த கவிதைகளுக்குள் அந்த இழப்புணர்வு என்பது அவ்வளவு பிரம்மாண்டமானதாக விரிகிறது பெருந்தேவி மட்டுமல்ல 
எந்த நவீன கவிஞரை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும் அவர்கள் ஏன் இந்த இழப்புணர்வை பற்றி திரும்ப திரும்ப பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் ஏன் இந்த இந்த முறிவை பற்றி பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அது ஒவ்வொரு கணத்திற்கு கணமும் அது நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறது ஒரு கையை பற்றி குளிக்கினால் அந்த கையில் இருக்கக்கூடிய வெப்பம் என்பது அந்த கையை விடுவித்து கொள்வதற்குள் தனிந்து விடுகிறது அந்த கைகள் குளிர்ந்து போய் விடுகின்றன எங்கே எவ்வளவு முறிவுகளை பற்றி எழுதுவது இல்லாமைகளை பற்றி எழுதுவது பிரிவுகளை பற்றி எழுதுவது என்கிற ஒரு கேள்வி எழுகிறது அப்படி என்று சொன்னால் பெருந்தேவியினுடைய கவிதைகளுக்குள் இருக்கக்கூடியவை காதல் சார்ந்த உணர்வுகளா நாம் பொதுவாக பேசுவதிலிருந்து புரிந்து கொள்கிற போது பிரிவு என்று வருகிற போது காதல் என்கிற ஒரு அர்த்தத்தில் தான் அதை பிரிந்து கொள்கிறோம் ஆனால் இந்த கவிதைகளை முழுக்க வாசிக்கிற போது இதற்குள் உடல் இருக்கிறதா காமம் இருக்கிறதா இச்சை இருக்கிறதா இச்சையினுடைய பரிதவிப்பு இருக்கிறதா என்றால் இல்லை இதெல்லாம் இல்லை என்பதை நான் ஒரு பெருமையாக கருதவில்லை ஒரு கவிதைக்குள் இதெல்லாம் இருக்க வேண்டும் காமமும் இச்சையும் இதெல்லாம் இருந்தால் மட்டும்தான் வேட்கையும் இருந்தால் மட்டும்தானே நாம் அதை காதல் கவிதைகள் என்கிற ஒரு வரையறைக்குள் கொண்டு வர முடியும் உடல்களே இல்லாத ஒரு காதல் கவிதையை எப்படி நாம் எழுதுவது நான் இங்கே ஒரு விஷயத்தை இந்த கவிதைகளை பெருந்தேவி ஒரு பெண் என்பதால் அல்லது ஸ்ரீவல்லி ஒரு பெண் என்பதால் நாம் ஒரு பெண் அடையாளத்தோடு பொருத்தி புரிந்து கொள்கிறோம் இதே கவிதையை இது எழுதியது யார் என்று தெரியாமல் ஒரு ஆண் பெயரில் இது வெளிவந்திருந்தால் இதில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான கவிதைகள் ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணுக்காக இயங்குவதாக நம்முடைய மனம் ஒரு அர்த்தம் கொள்ளும் அந்த அளவிற்கு பால் நீக்கம் செய்யப்பட்ட ஒரு மொழி நடையில் அவர் இதை எழுதியிருக்கிறார் என்று சொன்னால் அதை திட்டமிட்டு அவர் செய்யவில்லை மாறாக ஒரு காதலினுடைய ஒரு 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 லௌகீகமான என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் ஒரு உடலியல் சார்ந்த அல்லது அதனுடைய வேட்கை சார்ந்த அதனுடைய பரிதுவிப்பு சார்ந்த கவிதைகள் அல்ல இவை என்று சொன்னால் இதற்குள் இருக்கக்கூடிய அன்பை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது இதற்குள் இருக்கக்கூடிய பிரிவை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது என்கிற ஒரு கேள்வி எனக்குள் எழுகிறது இங்குதான் ஆண்டாளனுடைய பாடல்கள் நினைவுக்கு வருகின்றன அக்கா மகாதேவியினுடைய பாடல்கள் நினைவுக்கு வருகின்றன கபீரனுடைய பாடல்கள் நினைவுக்கு வருகின்றன ரூமியினுடைய கவிதைகள் நினைவுக்கு வருகின்றன வெவ்வேறு காலங்களில் வாழ்ந்த வெவ்வேறு நிலங்களில் வாழ்ந்த வெவ்வேறு பண்பாட்டு சூழலில் வாழ்ந்த இந்த கவிகளுக்கெல்லாம் இடையே பொதுவான ஏதோ ஒரு அம்சம் நிலையடி கொண்டிருக்கிறது ரூமி தன்னுடைய தோழரை பற்றி நண்பரை பற்றி எழுதுகிற கவிதைகள் என்பது மிகவும் ஒரு இயக்கத்தினுடைய உச்சத்தில் எழுதக்கூடிய ஒரு காதல் கவிதைகளாக இருக்கின்றன இது எப்படி நிகழ்கிறது அல்லது ஆண்டாலும் அக்கமகாதேவியும் கடவுளை பற்றி எழுதுகிற கவிதைகள் எல்லாம் ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனை பார்த்து கொள்ளுகிற ஒரு மகத்தான காதலனுடைய வடிவங்களாக இருக்கின்றன என்று சொன்னால் காதல் என்பதை பால் நீக்கம் செய்து உடல் நீக்கம் செய்து அவற்றை ஒரு பெரிய பரிபூர்ணமான பேரன்பினுடைய ஒரு வடிவமாக பார்க்கிற அல்லது எதனோடும் பொருத்தி பார்க்கக்கூடிய ஒரு பார்வையிலிருந்து தான் இவர்களுடைய உலகம் உருவாகிறது பெருந்தேவியினுடைய கவிதைகள் அந்த உலகத்தைத்தான் தனக்குள் வரித்து கொள்கிறதா என்கிற ஒரு கேள்வி எழுகிறது அப்படி என்று சொன்னால் இதில் ஒரு விதமான ஒரு ஒரு விடுபடுதல் இருக்கிறது இந்த அன்றாட வாழ்க்கையில் அன்பு காதல் கொள்கிற அனைத்து பாடுகளிலிருந்தும் விடுவித்து கொள்கிற ஒரு பால் பேதமற்ற அல்லது மனித அடையாளங்களற்ற ஒரு உணர்வாக அவர் கவிதையை மாற்ற தன்னுடைய அந்த காதலை அன்பை மாற்ற முயற்சிக்கிறாரா என்கிற கேள்வியை இந்த கவிதைகள் எழுப்புகின்றன இதுதான் இந்த க இந்த கவிதைகளினூடாக நாம் தத்துவார்த்த ரீதியாக எழுப்பி கொள்ளக்கூடிய ஒரு கேள்வியாக நான் நினைக்கிறேன் அப்படி பார்க்கிற போது இந்த கவிதைகள் என்பது ஒரு விதத்தில் இதை ஏன் நம்ம எல்லோருமே ஒரு கேள்வியை வேடிக்கையாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏன் இந்த கவிதைகளை பெருந்தேவி போன்ற ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு நவீன கவிஞர் ஸ்ரீவல்லி என்கிற ஒரு பிம்பத்தை உருவாக்கி அந்த பிம்பத்தின் வழியாக அதை பேசுகிறார் பெருந்தேவி என்கிற அடையாளத்தின் வழியாகவே ஏன் அவர் இந்த கவிதைகளை எழுத முடியவில்லை எழுத முடியவில்லை என்றல்ல அதற்கான ஒரு மாற்றான பிம்பத்தை அவர் ஏன் உருவாக்குகிறார் என்று சொன்னால் எனக்கு தோன்றுகிறது ஆன்மீகம் சார்ந்த ஆன்மீகம் என்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்த முடியுமா என்று தெரியவில்லை அல்லது ஒரு ஒரு மனித நிலையை கடந்த கடந்த சில பேருணர்வுகளை வெளிப்படுத்த முயற்சிக்கிற போது அது எப்போதும் நேராக மதத்திடம் போய் சேர்ந்து விடுகிறது அதற்கு மதம் சார்ந்த ஒரு அடையாளம் உருவாகி விடுகிறது 
அந்த அடையாளம் என்பது ஒரு கவிஞனை சங்கடப்படுத்தக்கூடிய ஒன்று மாறாக அது ஸ்ரீவல்லி என்கிற ஒரு கதாபாத்திரத்தின் கூற்றாக இங்கு பிறந்தேவி முன்வைக்க விரும்புகிறாரா என்று எனக்கு தெரியவில்லை அவர் ஏற்புறையில் அதற்கு பதிலளிப்பார் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஏனென்றால் எல்லா விதமான நாம் எந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தினாலும் சரி நம்முடைய ஆன்மீகம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்த வார்த்தையை பேசினாலும் சரி அது ஒரு மதம் சார்ந்த கெட்ட வார்த்தையாக நமக்கு ஏன் தோன்றுகிறது என்பதை நாம் யோசிக்க வேண்டும் அப்படி என்றால் எப்படி அதை பேசுவது ஒரு கவிஞன் எப்படி அதை முன்வைப்பது என்பது தான் மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வி இதற்குள்ளாகத்தான் இந்த ஆள் மாறாட்டம் நடக்கிறது என்று நான் சந்தேகிக்கிறேன் இதனை நாம் கவனிக்க வேண்டிய இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் இன்றைக்கு இந்த பெருந்தேவியினுடைய இந்த ஒட்டுமொத்தமான கவிதை உலகத்திற்குள் பல்வேறு விதமான குரல்கள் கேட்கின்றன பல்வேறு விதமான இயற்கை சார்ந்த ஒரு மு ஒரு மொழிதல் என்பது மிக ஆழமாக இருக்கிறது பொதுவாக நவீன கவிதை என்பது இயற்கையை விட்டு வெகு தூரம் வந்துவிட்டது நாம் எதையெல்லாம் நம்முடைய மரபினுடைய ஒரு சாரமாக கொண்டிருந்தோமோ அதையெல்லாம் இறக்கமற்று துண்டிக்க வேண்டும் தமிழ் கவிதை இயற்கையை பேசியதா இயற்கையை பற்றி பேசாதே தமிழ் கவிதைகள் ஓசை இருக்கிறதா ஓசையை கொண்டு வராதே ஓமை உருவகங்கள் இருக்கிறதா அதை பயன்படுத்தாதே இப்படியெல்லாம் முற்றிலுமாக ஒரு நே எதிர்மறையான ஒரு சிந்தனையின் அடிப்படையிலேயே நாம் நவீன கவிதையை உருவாக்கி விட்டோமா என்கிற போதுதான் இன்றைக்கு பெருந்தேவி போன்றவர்கள் இசை போன்றவர்கள் எழுதக்கூடிய கவிதைகள் இருக்கக்கூடிய சங்க மரபினுடைய சாயல் கொன்ற படிமங்கள் தொடர்ச்சிகள் என்பது ஏதோ ஒரு விதத்தில் நம் இழந்த ஒன்றை மீட்டுக்கொள்வதாக இருக்கிறது இந்த உணர்வுகளை எல்லாம் அவர் வெளிப்படுத்துகிற விதத்தில் முற்றிலுமாக நாம் எப்படி சங்க மரபில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து உணர்வுகளும் இயற்கை இயற்கை சார்ந்த வெளிப்பாட்டு முறைகளின் மூலமாகவே நிகழ்கிறதோ இயற்கையோடு இருக்கக்கூடிய உறவின் வழியாகவே நிகழ்கிறதோ அதே விதமான ஒரு தளத்தை இங்கு மிகவும் அபூர்வமான முறையில் பெருந்தேவியை கட்டமைப்பதை பார்க்க முடிகிறது இது ஒரு ஒரு விதத்தில் சமகால தமிழ் கவிதை போக்கிலிருந்து ஒரு மீறல் அல்லது ஒரு விலகல் என்று நான் பார்க்கிறேன் அப்படி பார்க்கிற போது இது இந்த கவிதை தொகுப்பினுடைய ஒரு தனித்துவமான ஒரு அம்சமாக இருக்கிறது பொதுவாக தமிழில் சில பிற மொழி கவிஞர்கள் ஒரு பெரும் தாக்கத்தை செலுத்தி இருக்கிறார்கள் அதிலே லாக் பிரவருடைய தொகுப்பு இங்கு வந்தபோது நிறைய இளம் கவிஞர்களை அது பாதித்தது அவர்களுடைய மொழியை பாதித்தது அவருடைய சொல் முறையை பாதித்தது சிந்தனா முறையில் கூட அது ஒரு பெரிய ஒரு வெளிச்சத்தை ஊடுருவியது லாக் பிரவருடைய கவிதைகள் என்பது ஒரு சமூக யதார்த்தத்தின் மீது நின்று எழுதக்கூடிய அல்லது சமூகத்தின் மீது இருக்கக்கூடிய பிளவுகள் நோய்மைகளை மிக கூர்மையான ஒரு த ஒரு மொழியில் பேசக்கூடிய ஒரு அந்நியப்பட்ட மனிதர்களுடைய அல்லது அப இந்த அந்நியப்பட்ட ஒரு ம ஒரு காலத்தினுடைய அபத்தங்களை பேசக்கூடிய ஒன்றாக லாக்பிரவருடைய கவிதைகள் இருந்தது என்று சொன்னால் ரூமியினுடைய கவிதைகளில் தமிழில் வந்த பிறகு அது ஒரு மிகப்பெரிய அளவிற்கு ஒரு ஆன்மீகம் சார்ந்த தளத்தின் மீது ஒரு அக்கறையை அல்லது ஒரு மிகப்பெரிய அளவிற்கு ஒரு இயற்கை சார்ந்த ஒரு காதலினுடைய எல்லையற்ற ஒரு ஒரு பேருவகையை காணக்கூடிய ஒரு உத்வேகத்தை பல கவிஞர்களுக்கு அது அளித்திருக்கிறது ஆனால் இந்த இடத்தில் தான் நான் மிக முக்கியமாக ஒன்றை நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன் காதல் என்பது பெருமாள் முருகன் அடிப்படையில் கேட்ட அந்த கேள்வியையே நான் சற்று விரிவுபடுத்துகிறேன் பெருந்தேவியினுடைய இந்த கவிதைகளில் இருக்கக்கூடிய மொழி சமகாலத்தியது என்று பெருமாள் முருகன் சொன்னார் மொழி சமகாலத்தியது ஆனால் இந்த காதல் என்பது சமகாலத்தியதா என்பதை நாம் சிந்திக்க வேண்டும் என்ன நடக்கிறது இங்கு காதல் என்பது இதற்குள் இருக்கக்கூடிய ஒரு பரிபூரமான பரிபூரணமான ஒரு ஒப்பு கொடுத்தல் சரணடைதல் அல்லது அதற்குள் இருக்கக்கூடிய தன்னை முழுமையாக அந்த அந்த ஒரு உறவுக்குள் தன்னை கரைத்து கொள்ளுதல் அதற்காக முழுமையாக ஏங்கி பரிதவித்து நிற்று அற்புதமாக இருக்கிறது அதை படிப்பதற்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு காதலால் நம் மனம் நிரம்பி இருக்கக்கூடாதா இப்படிப்பட்ட ஒரு காதலுக்குள் நாம் இருக்கக்கூடாதா என்று நம்முடைய மனம் விம்முகிறது ஆனால் நாம் அப்படித்தான் இருக்கிறோமா நம்முடைய காதல்கள் அப்படித்தான் இருக்கிறதா அப்படி ஒரு ஒப்பு கொடுத்தல்கள் நிகழ்கிறதா ஒருவரை நாம் நெருங்கி செல்கிற அடுத்த கணமே மனம் விலகி விடுகிறது அதை கூட ஒரு கவிதைகளை பெருந்தேவி சொல்கிறார் ஒரு உறவு என்பது அதனுடைய முடிவு தெரிந்த பிற அது உறவு தொடங்குகிற போதே அதனுடைய முடிவு நிச்சயிக்கப்பட்டு விடுகிறது என்கிற விதமாக ஒரு கவிதை தொடங்குகிறது அல்லது அந்த முடிவு நிச்சயிக்கப்பட்ட பிறகுதான் அந்த உறவு தொடங்குகிறது என்பது போன்ற ஒரு வரியை எழுதியிருப்பார் ஆனால் 
இந்த கவிதைகள் இருக்கக்கூடிய இந்த காதல் என்பது இந்த பேரன்பு என்பது அது இந்த நூற்றாண்டினுடையதல்ல ஒரு யூனிவர்சலாக அப்படிப்பட்ட ஒரு காதல் உணர்வு இருக்கிறது என்று நாம் நம்ப விரும்புகிறோம் ஆனால் நம்முடைய காதல்கள் என்பது அந்நியப்பட்டதாக கசங்கி போனதாக நிறைய இடங்களில் கரிந்த வாசனை அடிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது காதலுக்குள் இருக்கக்கூடிய அதிகார போட்டி காதலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விதமான ஒரு மறைபொருள்கள் அல்லது ஒருவரை ஒருவர் நேசித்தும் அழித்தும் கொள்கிற ஒரு பண்பு இதையெல்லாம் நம்முடைய காலத்தில் நாம் தொடர்ந்து எழுதி கொண்டே இருக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில்தான் இன்றைக்கு பெருந்தேவியினுடைய இந்த கவிதைகளை படிக்கிற போது அது இந்த உலகத்திற்குள் வழிதவறி வந்த ஒரு கவிதைகளாக ஒரு கவிஞராக பெருந்தேவி எனக்கு தெரிகிறார் அவர் எங்கோ வழிதவறி இந்த உலகத்திற்குள் வந்துவிட்டார் என்றுதான் எனக்கு தோன்றுகிறது இதையெல்லாம் பார்க்கிற போது நமதல்லாத காலத்திலிருந்து நமது காலத்தினுடைய ஒரு மகத்தான உணர்வுகளை பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஒரு கவிஞராக பெருந்தேவி இங்கே இருந்து கொண்டிருக்கிறார் என்று தான் தோன்றுகிறது அவருடைய நிறைய கவிதைகள் நான் இந்த கூட்டத்தில் பேச வேண்டும் என்று எடுத்துக்கொண்டு வந்த கவிதைகள் இங்கு பல கவிதைகள் இருக்கின்றன ஆனால் இங்கு நேரம் இல்லை இந்த அரங்கம் என்னால் இன்னும் இசை பேச வேண்டியிருக்கிறது இரண்டு கவிதைகளை மட்டும் இங்கு குறிப்பிட்டு நான் அதன் வழியாக பெருந்தேவியை இந்த தொகுப்பை நான் புரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் என்பதற்காக அந்த கவிதைகளை இங்கே உங்களுடன் நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் நண்பர்களே பொதுவாக ஒரு கவிதையை ஒரு கவிஞரனுடைய கவிதையை நாம் அணுகுவதற்கு பல பாதைகள் இருக்கின்றன பல வழிமுறைகள் இருக்கின்றன நாம் நமக்கு பிடித்த ஏதாவது ஒரு கதவின் வழியாக அந்த கவிஞனுடைய உலகத்தை போய் நாம் தட்டுவதற்கு முயற்சிப்போம் இந்த தொகுப்பை நான் படித்து கொண்டிருந்த போது பெருந்தேவியனுடைய உலகத்திற்குள் நாம் நுழைவதற்கு இந்த கவிதையில் இருக்கக்கூடிய உலகத்தில் நுழைவதற்கு எந்த வாசல் சரியாக இருக்கும் என்று நான் பார்த்தபோது ஏதோ ஒரு விதத்தில் இந்த மன உலகிற்கு மிகவும் நெருக்கமான ஒரு கவிதையை நான் கண்டுகொண்டேன் மன்றாடல் என்கிற ஒரு கவிதை இந்த மைக்கு பத்து வருஷமா இதே மாதிரி தான் இருக்கு இதே மாதிரி தான் இருக்கு பத்து வருஷமா இங்க வந்துட்டு இருக்கு ஏதிலிகளின் வரிசைகள் பெருகிவிட்டன பழைய செருப்பணிந்த கால்கள் இடையராது அப்புறப்படுத்தப்படுகின்றன நிலங்களும் நீரும் நிரந்தரமாக பிரிக்கப்படுகின்றன குடும்பங்களாக நகர தெருக்களில் அலைகிறார்கள் கோவில்களை விட்டு தெய்வங்கள் அகன்றுவிட்டன தினம் தினம் அடுத்தடுத்த ஆழங்களுக்கு சறுக்குகிறோம் எவ்வளவு ஒரு அற்புதமான ஒரு வரி தினம் தினம் அடுத்தடுத்த ஆழங்களுக்கு சறுக்குகிறோம் சறுக்களின் சாகசத்தில் மயங்குகிறோம் தடைகளின்றி விழுந்தவாறு இருக்கிறோம் உதாசீனமே உருவமான உலகத்தில் நமக்கே நமக்கென சில நொடிகளாவது வேண்டியிருக்கிறது உதாசீனமே உருவமான உலகத்தில் நமக்கே நமக்கென சில நொடிகளாவது வேண்டியிருக்கிறது கைகளை மேலே உயர்த்தி கதற பற்றி கொள்ள புதுமைப்பித்தனுடைய வரி நினைவுக்கு வருகிறது கை தூக்கி கும்பிட யாரும் இல்லையே என்று சொன்ன வரி கைகளை மேலே உயர்த்தி கதற பற்றி கொள்ள கடவுளின் கைகள் இல்லாவிட்டாலும் கடவுளே இல்லாவிட்டாலும் பிரார்த்தித்தாக வேண்டியிருக்கிறது கடவுளின் கைகள் இல்லாவிட்டாலும் கடவுளே இல்லாவிட்டாலும் பிரார்த்தித்து தான் ஆக வேண்டியிருக்கிறது இந்த பிரார்த்தனை தான் இந்த ஒட்டுமொத்தமான கவிதைகளுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய உணர்வை நான் பார்க்குறேன் பிரார்த்தனைக்கு எந்த சொல்லும் கைவசம் இல்லாவிட்டாலும் பிரார்த்தனைக்கு பொருள் இல்லாவிட்டாலும் ஆன்மா இல்லாவிட்டாலும் ஒரு ஆன்மாவை வேண்டி நிற்க வேண்டியிருக்கிறது நல்லா கவனிங்க பிரார்த்தனைக்கு எந்த சொல்லும் கைவசம் இல்லாவிட்டாலும் உண்மையிலே இல்லை அதுதான் உண்மை பிரார்த்தனைக்கு பொருள் இல்லாவிட்டாலும் பொருள் இல்லை ஆன்மா இல்லாவிட்டாலும் ஒரு ஆன்மாவை வேண்டி நிற்க வேண்டியிருக்கிறது இந்த ஆன்மாவை வேண்டுகிற முயற்சி தான் பெருந்தேவியினுடைய இந்த கவிதைகளாக நான் பார்க்கிறேன் கைவிடப்பட்ட நம்மிடம் நம் மன்னிப்பை தெரிவிக்க அடையாளங்களின் ஆரவாரங்களிலிருந்து சற்றே நம்மை மீட்டெடுக்க 
அடையாளங்களின் ஆரவாரங்களிலிருந்து சற்றே நம்மை மீட்டெடுக்க புத்தம் புதிய ஆன்மா நம்மில் புனைந்து கொள்ள நம்மை சுத்திகரிக்க நமக்கென சில நொடிகளாவது வேண்டியிருக்கிறது அந்த சில நொடிகளை தேண்டு தேடுகிற ஒரு கவிதையாகத்தான் நான் இந்த கவிதையை பார்க்கிறேன் இன்னொன்று இங்கே இந்த வெளிரங்கராஜன் அவர்களுடைய அந்த குழுவினர் இங்கு ஒரு நிகழ்த்துகிற போது ஒரு கவிதையை நிகழ்த்தினார்கள் பொதுவாக கவிதை நிகழ்த்துவதற்கு இந்த அரங்கம் பொருத்தமானதல்ல அதற்கான ஒளி அமைப்புகள் மேலே ஃபேன் ஓடுகிற சத்தம் பின்னால் இருப்பவர்கள் இங்கே மேடையில் இருக்கிறவர்களை பார்க்க முடியவில்லை அந்த அற்புதமான கலைஞர்களுடைய அந்த அற்புதமான ஒரு வரிகள் அது நமக்கு போதுமான அளவுக்கு வந்து சேரவில்லை என்கிற வருத்தம் இருக்கிறது அந்த கவிதையில் ஒரு ஒரு நாள் அதிக ஒரு காலை பொழுதில் நான் பெருந்தேவியினுடைய அந்த டைம் லைனை திறந்தபோது அந்த கவிதை இருந்தது உண்மையிலேயே அந்த கவிதை எனக்குள் அன்றைய இரவு முழுக்க நான் தூங்காத ஒரு இரவாக இருந்தது நான் எப்பொழுதும் பொதுவாக இரவெல்லாம் எழுதி கொண்டிருக்கக்கூடியவன் அன்றைக்கு நான் எழுதவும் இல்லை ஆனால் என்னுடைய ஒரு கவிதையை அன்று பெருந்தேவி எழுதியிருந்தார் அல்லது என்னால் ஒருபோதும் எழுத முடியாத அளவிற்கு சிறப்பாக அந்த என்னுடைய கவிதையை அவர் எழுதியிருந்தார் அந்த கவிதையை நான் எத்தனை முறை படித்தேன் என்று சொல்ல முடியாது பிறகு நான் அவரை அழைத்தேன் அதற்கு முன்பாக அந்த கவிதைகளை அந்த கவிதையை படித்த போது என்னுடைய கண்களில் நீர் திரையிட்டு விட்டது பிறகு என்னுடைய உணர்ச்சி அலைகள் அடங்கும் வரை நான் காத்து கொண்டிருந்தேன் பிறகு அவரை அழைத்து நான் வெகு நேரம் அந்த கவிதையை பற்றி பேசி கொண்டிருந்தேன் பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஒரு கவிஞனுடைய ஒரு கவிதை என்பது அவ்வளவு தூரம் என்னை ஆட்கொண்ட ஒரு அற்புதமான ஒரு தருணம் அது இதற்கு மேல் இதை சொல்ல முடியுமா இதற்கு மேல் இதை வெளிப்படுத்த முடியுமா இந்த வழியை இந்த வேதனையை இந்த கண்ணீரை இந்த குமுறலை இதற்கு மேல் சொல்வதற்கு சொற்கள் இருக்கிறதா நிச்சயமாக இல்லை என்று அதாவது ஒரு கவிஞனுக்கு எப்பொழுதுமே ஒரு பெரிய ஒரு ஈகோ இருக்கும் ஒரு கவிஞன் ஒரு சிறந்த கவிதையை எழுதினால் அதை நம் மனம் ஒப்புக்கொள்ளாது அதில் ஏதாவது ஒரு சிறு குறையை கண்டுபிடித்து அந்த குறையின் வழியாக நாம் அவனோடு போட்டி போடுவதற்குத்தான் நாம் விரும்புவோம் ஆனால் நான் பெருந்தேவியுடன் அந்த கவிதையில் போட்டி போட விரும்பவில்லை இன்னும் சொல்லப்போனால் அந்த கவிதையின் முன்னால் நான் என்னுடைய சொற்களை நான் விட்டுக் கொடுத்தேன் என்று சொல்ல வேண்டும் அந்த கவிதையை நான் இங்கே வாசித்து என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்ய விரும்புகிறேன் இந்த சிற்றிலை எப்படியெல்லாம் இழைத்தேன் எப்போதும் எதுவுமே முதன்முறை அல்ல என்கிற இந்த கவிதையில் சிற்றிலை என்றால் அந்த நாம் கடற்கரையில் கட்டுகிற அந்த மண் வீடு அந்த மணல் மணல் வீடு இந்த சிற்றிலை எப்படியெல்லாம் இழைத்தேன் என்றெல்லாம் விளக்க மாட்டேன் உனக்காக கட்டினேன் என்பதே போதும் ஒரு காதலை பற்றி சொல்லக்கூடிய ஒரு வரியில் இதுக்கு எத்தனை விதமான அர்த்தங்களை இந்த வரி எனக்கு கொடுக்கிறது என்று சொல்ல முடியாது நாம் ஒரு பிரிவு வருகிற போது ஒரு வேதனை வருகிற போது நாம் செய்யக்கூடிய ஒரு அற்பமான காரியம் என்ன தெரியுமா நாம் உனக்காக என்னவெல்லாம் செய்தேன் உனக்காக நான் என்னவெல்லாம் பாடுபட்டேன் உனக்காக எதையெல்லாம் இழந்தேன் என்றுதான் நாம் நம்முடைய புகார் பட்டியலை நாம் ஆரம்பிப்போம் ஆனால் இந்த கவிதை இப்படி தொடங்குகிறது இந்த சிற்றில எப்படியெல்லாம் இழைத்தேன் என்றெல்லாம் விளக்க மாட்டேன் உனக்காக கட்டினேன் என்பதே போதும் கட்டி முடித்து பார்க்கும்போது நீ வந்தாய் விளையாட்டாய் சிதைத்தாய் வாசல்கள் மாடங்கள் காற்றில் அமிழ்ந்து உள்ளே வந்து சென்று கொண்டிருந்த புறாக்கள் எல்லாம் கலைந்தன நான் கலங்கிய போது உன் சுட்டு விரலால் என்னை தொட்டாய் அப்போது நான் ஒரு பிரபஞ்சமானேன் பால் வீதியாய் விரிந்தேன் கோளாக ஒரு பாதையில் ஒழுங்குபட்டேன் என்னை நானே சுற்றி கொண்டு கிருகிருத்தேன் எரிகல்லாக சஞ்சரித்தேன் விண்மீனாக வெடித்து பற்றி எரிந்தேன் சில நொடிதான் பின் அந்தகாரம் இந்த உறவுக்குள் ஏற்படக்கூடிய மன எழுச்சியையும் வீழ்ச்சியையும் எவ்வளவு அற்புதமாக இந்த வரிகள் எழுதி செல்கின்றன என்பதை நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு அற்புதம் நிகழ்கிறது அதாவது ஒரு ஒரு துயரம் நம்முடைய கனவுகள் யார் மீது நம்முடைய கனவுகளை உருவாக்குகிறோமோ அவர்களாலே அந்த கனவுகள் கலைக்கப்படுகின்றன பிறகு அவர்களிடமிருந்தே நமக்கு ஒரு தேற்றுதல் கிடைக்கிறது ஒரு சிறிய நம்பிக்கை கிடைக்கிறது 
நீ நீ ஒரு சிறு பொழுதுதான் தொட்டாய் என்று சொல்லுகிற போது சில நொடிகள் தான் பின் அந்தகாரம் கண்ணை திறந்தால் இடிபாடு மண்குவியல் இங்கா வாசல்கள் மாடங்கள் இருந்தன ஒரு உறவு இப்படித்தான் இருந்ததா என்று நாம் நினைக்கிற எத்தனை தருணங்கள் வருகின்றன இங்கா வாசல்கள் மாடங்கள் இருந்தன இங்கா புறாக்களின் சுவாதீனம் நர்த்தனமிட்டது இத்தனை சின்னாபின்னத்திலிருந்து எதை எப்படி தொடங்குவேன் சூறைக்காற்று குதறிய மரம் எப்போது எப்படி எழுந்து நிற்கும் என் கைகள் இருக்கின்றனவா உதிர்ந்து விட்டனவா முதலில் அவற்றை நான் பார்க்க வேண்டும் உண்மையில் இந்த வரிகளை என்னால் கடந்து செல்லவே முடியவில்லை நீங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய இழப்புணர்வை அடைகிற போது நீங்கள் இன்னொருவரை இழப்பது கிடையாது முதலில் உங்களுடைய சொந்த உடலை இழக்கிறீர்கள் உங்களுடைய சொந்த உடல் உங்களிடம் இல்லாதது போன்ற ஒரு உணர்வு உங்களுக்கு ஏற்படுகிறது அந்த உடல் உங்களிடமிருந்து அந்நியமாகிவிடுகிறது இதை தமிழில் யாராவது எழுதியிருக்கிறார்களா என்று எனக்கு தெரியவில்லை இன்னொருவரை இழப்பதன் மூலமாக முதலில் நாம் இழப்பது நம்முடைய உடலை என்பதை என் கைகள் இருக்கின்றனவா உதிர்ந்து விட்டனவா முதலில் அவற்றை நான் பார்க்க வேண்டும் முதலில் அவற்றை அசைக்கும் பயிற்சியிலிருந்து தொடங்க வேண்டும் மறுபடியும் சிற்றிலை கட்டுவேன் இதுதாங்க மனித இயல்பு மறுபடியும் சிற்றிலை கட்டுவேன் மறுபடியும் நீ வருவாய் சிதைப்பாய் மறுபடியும் நான் பிரபஞ்சமாக மாறுதலும் குதூகலித்தலும் அழிதலும் அந்த வட்டத்தை திரும்ப சொல்றார் இந்த வட்டத்திலிருந்து நீங்க நம்ம யாருமே வெளியே வர முடியாது இந்த அனுபவத்திலிருந்து பாடம் கற்றுக்கொடுதல் போன்ற முட்டாள்தனமான வாசகங்களில் எல்லாம் எனக்கு எப்போதுமே நம்பிக்கை இருந்ததில்லை எந்த அனுபவமும் எந்த பாடத்தையும் சொல்லி தருவது கிடையாது அதே வட்டம் அதே வீழ்ச்சி அதே மன எழுச்சி குதூகலித்தலும் அழிதலும் கைவிடப்பட்டு கிடத்தலும் மறுபடியும் எப்போதும் எதுவுமே முதல் முறை அல்ல இதே மணற்கரையில் என்னோடு வேறு சிலர் சிற்றிலை கட்டுகிறார்கள் இதைவிட வசீகரமாக விஸ்தாரமாக ஏனோ என் ஏழமை சிற்றிலை தவிர அவை உன் கண்ணில் படுவதில்லை அவற்றை நீ சிதைப்பதும் இல்லை உன் இரக்கமின்மையை காதல் என்று எண்ணிக்கொள்ள என்னை போல அவர்களுக்கு வாய்ப்பதில்லை எனக்கு மட்டும் கையளிக்கப்பட்ட அருள் என் ஒரே ஆறுதல் தனக்கு மீண்டும் மீண்டும் நிகழ்கிற இந்த அழிவை ஒரு மிகப்பெரிய கருணையாக அல்லது ஒரு அன்பை காதலை முழுமையாக அந்த வேதனையின் வழியாக மட்டுமே அந்த அன்பை நெருங்கி தொட முடியும் என்கிற ஒரு நிலையாக இந்த கவிதை நிறைவு பெறுகிறது உண்மையில் தமிழில் எழுதப்பட்ட மிக அபூர்வமான கவிதைகள் எதுவும் ஒன்று பெருந்தேவிக்கும் ஸ்ரீவல்லிக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம்